Hola amigos y amigas de YouTube y bueno, hoy traigo eh, un, eh, un nuevo vídeo de actualidad Fórmula 1 como todos los viernes Y hoy vamos a ver la actualidad de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona Que hoy, este fin de semana, mañana ya empieza a las 9 menos 20, las 24 horas de Daytona Y no, y no termina hasta la misma hora del domingo, 24 horas completas corriendo y, y a ver si Alonso eh, gana las 24 horas de Daytona Eso va a ser un poco difícil Pero bueno, primero vamos con Verstappen Y dice que el objetivo debe ser el mejor Ve a Marco como su segundo padre Hombre, el objetivo, el campeonato en Red Bull Los grandes favoritos son Mercedes y Ferrari Red Bull pues podrá estar ahí Si el motor Renault mejora y eh, puede estar ganando muchas carreras. Eh, Red Bull cada vez está más cerca de Mercedes y eh, Ferrari. Hizo una muy buena segunda parte de temporada ganando dos carreras Verstappen eh, eh, el año pasado. Va a estar difícil eh, que Red Bull gane el Mundial, pero si mejora eh, un, un poco el motor Renault, cuidadito, cuidadito a Mercedes y a Ferrari. Ahora sí, vamos con las 24 horas de Daytona. Alonso saldrá decimotercero en parrilla. Pues, hombre, yo nunca he visto esta competición. Eh, pero decimotercero, hombre, en esta categoría no es como la Fórmula 1, que es, es muy difícil que se cambien eh, las posiciones. Pero bueno, eh... A ver si saliendo décimo tercero, pues puede ganar la carrera. Eh, las 24 horas de Daytona, aquí en Indianápolis, ahí siempre están cada dos por tres cambiándose eh, eh, de posiciones. O sea que, aunque salga décimo tercero, puede que Alonso gane las 24 horas. Sanción para el coche de Alonso, o sea que... Eh, Alonso también tiene una sanción por exceso de velocidad en el pit de Lando eh, Norris O sea que ya está fuera de la Fórmula 1 tiene eh, sanción Madre mía, qué mala suerte, a ver qué nos dicen Mal sigue la jornada para el coche número 23 de United Autosports El del equipo de Fernando Alonso Si el libre 1 era Phil Hanson el que se iba contra las barreras el Olivier 2, otro compañero, Lando Norris, ha cometido un error fatal. Eh, el británico probador de McLaren en la Fórmula 1 ha decidido la velocidad máxima en el pit lane por dos veces. La primera ha sido advertido y la segunda ya la han eh, confirmado que el prototipo deberá pagar con un drive-thru para pasar sin parar durante la carrera que comienza el domingo a las 9 menos 20 horas en España. O sea que un drive-thru en carrera, eso en la Fórmula 1 pues no sería un drive-thru. Pero bueno, ahí en las 24 horas de Daytona tiene otras reglas distintas a la Fórmula 1. El rendimiento de Norría ha mejorado en estos libres 2. Se queda 0,6 de la cura de PI de, PI de Helio Castro eh, Neves cuando faltaba media hora para el final. Fernando Alonso tomó el relevo de Norris a falta de 25 minutos para el final de los libres 2. Y marcó una serie de 5 vueltas con un mejor tiempo de 1.38.4 que no mejoraba el tiempo de su compañero. Vamos a dar a, con otras cosas. Seguimos con Alonso. Este vídeo está casi dedicado a Fernando Alonso. Y dice que vamos, eh, que van a ser muy, muy competitivos con Renault. Hombre, mejor que me, más que Honda serán más competitivos. No sé hasta cuánto, pero más competitivos con Renault serán. Estarán pues en casi toda carrera luchando por los puntos. Y a ver si eh, en alguna carrera, por ejemplo, como Mónaco, Hungría, eh, circuitos que no cuenta el motor, pues a ver si le, le podemos ver. Eh, en el podio eso va a estar un poco más, eh, complicado, pero bueno, a ver qué dice. La oportunidad de realizar una pretemporada activa, además de entrenar, eh, entrenarse la resistencia con la mirada pu eh, puesta en Le Mans, son las cuestiones que convencieron a Fernando Alonso para embarcarse en las 24 horas de Daytona que se celebra este fin de semana. Sin embargo, 
El español no deja de pensar siempre en Fórmula 1, mi objetivo prioritario, como siempre lo define. Así recién llegada a Charlotte, Florida, expresa su deseo para este año. Ojalá que estos tres años con el motor Honda se olviden muy rápido. El panorama ese es completamente distinto para nosotros. Creemos eh, que podemos ser muy, muy, eh, muy competitivos eh, eh, ser, eh, con el motor Renault la próxima temporada. Firma eh, en declaraciones a ESPN. Y vamos con eh, más noticias. Y el coche de Alonso eh, acabó en, en la barrera. Eso fue en los libres 1, como ya hemos visto antes. Y dice que le preocupa la falta de rendimiento. Vamos a leer un poco más. Mal, mal comienzo para el United Auto Sport. El, el equipo de Fernando Alonso a las 24 horas de Daytona. Tan solo había dado cuatro vueltas a Phil Jansen, el joven de 18 años, compañero de Asturiano, cuando perdió el control de su líder. El MP2 estrelló el coche contra las vallas. El resultado, bandera roja en la actividad parada para que retiraran el vehículo como en la Fórmula 1, no sé si con el tiempo parado o no, el bolido debió ser trasladado al box de la escuadra estadounidense. Hasta ese momento, el piloto británico había realizado un 1.44 como mejor crono. El contratiempo fue apreciable, pues no pudo volver a, se, a salir al trazado de lo que rechazó el entrenamiento. De este modo, ni Alonso ni Lando Norris pudieron subirse al coche y tuvieron que ver cómo el resto de la parrilla continuara con sus pruebas. Lo preocupante es que a esta, bueno, a, ayer a las 11 menos cuarto eh, era la sesión de clasificación, pero bueno, mucha suerte a Fernando Alonso, esperemos que nos dé una alegría y... Eh, que gane las 24 horas de eh, Daytona, a ver si es posible, eh, se podrá ver las 24 horas de Daytona, Movistar Plus no lo echa, lo echará Vinconet, ¿vale? Un canal de, de pago de Bain Sports. Y bueno, espero que te guste este vídeo, dale a like, suscríbete, hasta la próxima, saludos.